तिरशी नम्बर बस एक दू घंटा पंद्रह मिनट फ्रम बेहला चौदह नम्बर तक कमालदार नाम लो एक गंगार पारे फलता रिवार सैडे कमालदा एक घूर आज कमालदार साथ तिरशी नम्बर देखें एखान बाबूघाट सोजा चले जाोका नदी पारे आसते गस्ट बत्रीस कलोमीटर आनी चले आसते नमस्कार कमाल फ्रम कलकता कमाल जत्रा शुरू कर लो फलता दिए फलतार जेटी घाट देखा श्यमा प्रसाद मुखार्जी पोर्ट कलकता फलतार जेटी घाट दक्षिण चौबीस परगनार से जेटी घाटे आज के अपन के देख फलतार जेटी घाटे एक गंतव्यस्थल से गंतव्यस्थल कमालदार साथ कमालदार पास थकूँ वही देखा जाए नदी हुगली नदी से जेटी घाट अपन के आज देखाते चाहिए फलतार अन्तम आकर्षण ये जेटी घाट अपनारा जरा आसबें अवश्य ये जेटी घाटे अंत एक बार आसबें एकदम बस स्टैंड लागोआ जेटी घाट कमालदार साथ पशे थकूँ पाँच बचर पुरनो फलतार बस आतुल तलाय भावते मैं इंगरेज हम आो चार सौ तीन सौ बचर इंगरेजरा का गए तीन सौ पचात्तर बचर बयस तरह चार सौ बचर ए रकम एक बस गाच के अपन सामने तुले धरती नस्टाल जिक हो जाए कमालदा एत तो पुरो गाच ए बेचे आर फल दे भाबा जाए ना देखो एत तो उत्तप्त तो गरम मध्य तेतुल गाचर तलाय जो बसे थे माथा बस ठंडा हो जाए घम शुक जाए तेतुल गाचर एक आलदा गुरुत्व आ मन और शर के ठंडा रखार जो देख तेतुल गाच के बाची रखार जो फलतावासी क्या एक रक्षणाबेक्षण कर उल्टो दिखे गंगा एकदम गंगार पारे एत एक पुरान नस्टाल जिक जिन भावते ही पारा जाए ना निश्चय तेतुल गाचटा के दर्शन करबें जरा फलते आसबें कमाल जत्रा यूनिटर तरफ थे तक के शुभेच्छा जाना पशे थकूँ कमालदार के फार जे रेल स्टेशन खूब फलता रेल स्टेशन लागोआ जो गाचटा देखा ये गाचटा के ऊपर के देखाते बोल गाचटा के ऊपर के जरा मानुष आरो भर फाका फापा आ देख भाबा जाए यह रकम एक कि भगवान सृष्टि बोझा जा सूंदर एत चार सौ बचर धरे फापा आमपान एत बड़ो झड़ हो गो नदी पारे क्यों एक फोटा नड़ाते पर जिन प्रकृति बस तुम तुम्हें सैल्यूट जाना कमाल कलकता कमाल लाइफ स्टाइल और कमाल जत्रा कमालदार सर्वधर्म समन्वय कमाल अपन सामने मंदिर मस्जिद पुरानो दिन गाच एवं एकश तीन थे एकश पाँच बचर बुड़ो बुड़ी दे कैमरा तुले धरती निश्चय आज के फलतार ये गाचटा के देखे अपन सरकम कि मन है यह रकम पुरानो दिन ऐतिह्य नस्टाल जिक तेतुल गाच के हमें अपन सामने रेखे तरह कलकता फलता रेलवे जो स्टेशन भाबा जाए से स्टेशन एखान टिकिट घर छो इंगरेज हम एखे कि जंगल छो लाल मटी दिए तैरी डायमंड नवर रोड थे राजार देश राजार रास्ता बला हतो से केफार स्टेशन साथे तेतुल गाच अपन के कमाल ऊपर दिल पशे थकूँ और कमाल जत्रा कमाल कलकता देखते थकूँ तेतुल गाच लागोआ कलकता फलता रेलवे बुझते पर इंगरेज हम कमालदा चले गए जेटा मजे हाट के शुरू कर इंगरेजरा उन्नीसश एकचल्लिस बयाल्लिस साले से ही रेल चलत डायमंड हारबार रोड दिए जेम्स लंग सरणी दिए एकदम मैनेजमेंट पास दिए दस्तीपुर एकदम फलतार नदी पारे वाला चले से हीजे नाम दी के एफ आर कलकता फलता रेलवे से रेलवे का सुद्दुल्ला पिछिए एने जगहटा रखा होंगलार नवब के यार स्टेशन भावते अबाक लगजे यही रकम फलत से ऐतिहासिक जिन बेचे आई स्टेशन छो फलता और प्रथम स्टेशन छो मजरहाट सेटार नाम छो कलकता देखाते बोल से पुरो दिन से लोहार तैरी कर जगू एख भांगा है रकम पुरनो काट चलते से ही समय रेलर तैरी डाइसगुलो देखते थकूँ यही रकम ये रेल कम्पानी जो तैरी कर सेगल क्योंकि कलो अलकाटा रंग दिए क्यों एखो बाँची रखा हो शालकुटर सब 
প্রত্যেকটা ব্যাপার রয়েছে এই জিনিসটা তুলে রাখছি কামাল কলকাতা এবং কামাল যাত্রা দুটো চ্যানেলে আপনারা দেখতে পারবেন কারণ ঐতিহাসিক কাম ট্রাভেলিং এই দুটো চ্যানেলের মধ্যে দিয়ে আপনারা আমার ছবিগুলো দেখবেন ফল তার ঐতিহাসিক জিনিসগুলো তার সাথে ঘোরা ভ্রমণ মান মনকে শান্তি করার জন্য কামাল দেয় গিয়েছেন এই গরমের মধ্যে আপনাদের জন্য এই তথ্যগুলো তুলে ধরছে কি নেই ফলতায় অনেক কিছু আছে পাশে থাকুন খালি শুধু কামালদার জগদীশ চন্দ্র বোসের নামে ইনস্টিটিউটে এখানে নানা রকম গাছ রক্ষণাবেক্ষণ করা আছে রোববার বন্ধ তাই আমরা ঢুকতে পারলাম না অনেক কিছু দেখতে পারবেন অন্যান্য দিন আপনাদের সুযোগ আছে এই বোস ইনস্টিটিউটে এসে আপনারা অনেক রকমের গাছ দেখতে পারবেন জগদীশ চন্দ্র বোসের নামে আমরা সেই গাছ এই যে রক্ষণাবেক্ষণ হয় সেই ইনস্টিটিউটটা ফলতায় পাবেন এই রকম বাগান উল্টো দিকে একটা উল্টো দিকে একটা ছোটো করে বাগান রয়েছে দেখুন চারদিকে গাছ এটা অনেক পুরনো তার সাথে নতুন করে পাঁচিল দিয়ে ঘেরা উল্টো দিকে এত বড় এরিয়া নিয়ে একদম নদীর পারে বোস ইনস্টিটিউট আপনাদের সামনে আর একটা পর্যবেক্ষণ তুলতে পারবেন ফলতার সেই পুরনো কেল্লা ঐতিহাসিক নস্টাল যে কি কেল্লা কেল্লার সামনে চলে এসছি ইংরেজ আমলে সিরাজুদ্দোল্লা যেখানে এখানে এসে থাকতেন সেই কেল্লা সেই কেল্লা থেকে আমরা পুরো ডিল করা হতো দেখতে দেখতো সবাই এই কেল্লাটা কলকাতা ফলতা রেলওয়ে সেই জন্যে তৈরি করা ডায়মন্ড হাবার রোডটা রাজার রোডটা রাজাদের রোডটাকে তৈরি করা হয়েছিল কেল্লাতে একটা ফল কেল্লা ছিল ফলতাতে তার সেই জিনিসপত্র পুরনো দিনের ইতিহাস এত সামনে চলে এসছি এই রকম বোন এই রকম পুরনো দিনের ইট এই কেল্লা আমাদের কাছে এক ঐতিহাসিক জিনিস ঐতি ইতিহাস কথা বলছে এই কেল্লা কারণ বাংলা যখন ছিল সেই সিরাজুদ্দোল্লার আমলে এই কেল্লা কিন্তু তৈরি হয়েছিল সেই কলকাতা থেকে রেলপথ তৈরি করা হয়েছিল ডায়মন্ড ডাবার রোডটা রাজার দেশ তৈরি করা হয়েছিল রাজার রাস্তা বলে কেল্লার সেই পুরনো জিনিসগুলোকে আপনাদের সামনে তুলে ধরছি নতুন কোনো ইট নেই পুরনো দিনের সেই বিমের ওপরে তৈরি করা এই কেল্লা এটা তো পুরনো একটা কেল্লা যেখান থেকে যুদ্ধ ঘোষণা করা হতো অনেক কিছু ইতিহাস জড়িয়ে আছে কেল্লাটাকে তুলে ধরার জন্য কামালদা দৌড়ে চলে এসছে আপনাদের সামনে কামাল যাত্রা কামাল কলকাতার ইউটিউব চ্যানেলে কেল্লা শুনেছি কিন্তু কেল্লা দেখিনি কেল্লাটা দেখুন পুরনো দিনের কেল্লা পুরনো দিনের ইট পুরনো দিনের জানালা দিদি এই দেখুন কেল্লার ভিতরটা অন্ধকার এখানে এখন যারা দিদিরা থাকেন রক্ষণাবেক্ষণ করছেন তারা খাওয়া দাওয়া তৈরি করছেন এই রকম এই যে ডিজাইন এটা সেই সময়ের ডিজাইন কিন্তু ওই যে ইটগুলো চুন সুরকি দিয়ে দেওয়া সেগুলো আমরা দেখছি কামালদার সাথে থাকুন তার এই কেল্লার দরজা এই রকম দেখুন সেই কাঠের দরজা এগুলো পাল্টানো হয় এদিকে একটা দরজা কি জানি এর ভিতরে কত গুপ্তধন ছিল সেইভাবে তারা তৈরি করেছিল সিরাজুদ্দোল্লাকে তারা সেইভাবে রেখেছিল আর সিরাজুদ্দোল্লাকে একদম বাংলার শেষ প্রান্তে এনে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার ফলতাতে এনেছিল এটা সুন্দরবন লাগোয়া ছিল বেহালা সুন্দরবন লাগোয়া ছিল সব জলাভূমিতে ভর্তি ছিল আমরা তারপরে এই কেল্লাতে উঠে আসি রাস্তা তৈরি হয় ডায়মন্ড হাবার রোড মাঝেরহাট থেকে যেটাকে বলা হয় রাজার রাস্তা সেই সময় ইটের তৈরি কলকাতা ফলতা রেলওয়ে মানে কে এফ আর তার জন্য শাহপুর একটা স্টেশন ছিল তার সাথে ফলতাতে শেষ স্টেশন টিকিট ঘর ছিল যেটা তেঁতুলতলায় আছে চারশো বছরের তেঁতুল গাছের সামনে পুরনো কালো দরজা ঘেরা অনেক ইতিহাস ফলতায় আছে অনেক ইতিহাস দক্ষিণ চব্বিশ পরগনায় আছে দূরে যেতে হবে না অচেনার আনন্দ পেতে গেলে কাছাকাছি চলে আসতে হবে জোকা থেকে বত্রিশ কিলোমিটার রিভার সাইড ফলতা কামালদা পাগলামি করছে আর ওই ইতিহাস জিনিসগুলো আপনাদের সামনে তুলে ধরছে সাথে ভ্রমণ করতে পারেন পিকনিক করতে পারেন পাশে থাকুন মজা পাবেন আর একটা অফিস ছিল এই রকম এই মুহূর্তে একটু ভাঙা চড়া অবস্থা তার সাথে এখানে আশেপাশে অনেক বাড়ি তৈরি হয়ে গেছে এটা একটা টাওয়ার ছিল যে টাওয়ারটাকে উপরে উঠে চারদিকটা ফলো করা হতো কোথা থেকে নাবিকরা আসছে কোথা থেকে যুদ্ধ জাহাজ চলবে আগে সর্ব জায়গায় এই রকম টাওয়ার ছিল সে টাওয়ারে একটা কিছু লাগানো থাকতো সেগুলো এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি না কিন্তু টাওয়ারটা এই রকম ছিল এই টাওয়ারে টাওয়ারটা রয়েছে এক পায়ে দাঁড়িয়ে এই টাওয়ারটা কাছে আমাদের কাছে ঐতিহাসিক জিনিস এই টাওয়ারকে সামনে রেখে কিন্তু সেই সময় যুদ্ধ জাহাজ বা যুদ্ধ ঘোষণা করা হতো 
বা কে কোথায় লুকিয়ে আছে কে কোথায় পালিয়ে যাচ্ছে কোথা দিয়ে কে আসছে এই টাওয়ারকে লক্ষ্য করে পুরো দক্ষিণ চব্বিশ পরগনাটাকে তৈরি করা হতো এবং দেখাশোনা করা হতো ফলটা কত ঐতিহাসিক জিনিস বুঝতে পারছেন সেই টাওয়ারের সামনে আমরা রয়েছি স্যালুট ফলতা স্যালু ফলতার কেল্লা এবং টাওয়ার স্যালুট কামাল কলকাতা কামাল স্লাইফ স্টাইল এবং কামাল যাত্রা দেখুন হাঁটি হাঁটি পাপা করে এই যে নিজ দিয়ে একটা গুহা ছিল এখন সব ভরাট হয়ে গেছে এই রকম দেখুন এটা মাটি ভরা ওই পাঁচিলে ওই গোড়াগুলো দেখাচ্ছে এর নিচে গুপ্তধন এবং গোড়া গোড়ার নিচে সব কিছু কাজ হতো উপরে টাওয়ার ছিল সে টাওয়ার নিচে গুহা আমাদের কাছে এক ঐতিহাসিক জিনিস সেই সময় কিন্তু ইংরেজরা এবং সিরাজদ্দোল্লা যারা যারা এখানে থাকতেন তাদের সবার কাছে এটা একটা আদর্শ স্থান ছিল সবার কাছে খবর নিত এই টাওয়ারের মধ্যে দিয়ে কামালদা সেই জন্য টাওয়ার লাগোয়া এবং কেল্লা লাগোয়া সব কটা বাড়িকে দেখাচ্ছে কত পুরনো বাড়িগুলো দেখুন এই রকম পুরনো বাড়ির সিঁড়ি এই রকম গাছ লাগানো প্রত্যেকটা জিনিস আপনাদের সামনে তুলে ধরছে এই ইউটিউব চ্যানেলটা কেন দেখবেন এই পুরনো জিনিসগুলোকে দেখার জন্য একটা নস্টালজিক আমাদের কাছে ভালো লাগে এই রকম পুরনো জিনিস দেখুন আর এই রকম গাছ এর তার সাথে সাথে একটা নদীর জল বয়ে যাওয়া বা বুঝতে পারছেন না সাজানো গোছানো কিন্তু ভাঙা ভগ্ন স্তূপের মধ্যে এত সুন্দর ফল তার প্রাণ কেন্দ্র এই কেল্লা একদম আপনারা রিচ রিভারিয়ার পাশে পিছনে এই কেল্লা পেয়ে যাবেন তার সাথে জগদীশ চন্দ্র বোসের বোস ইনস্টিটিউট পেয়ে যাবেন নানা রকম গাছের তার সাথে নিরালা পিকনিক স্পট এর সাথে রিচ রিভেরিয়া প্লাস অন্যান্য পিকনিক স্পটগুলো পেয়ে যাচ্ছেন কামালদার সাথে তখন বেরিয়ে যাচ্ছি কেল্লা দিয়ে কেল্লার পাশ দিয়ে আমরা ধর্মরাজ দাস আমি এই গ্রামে বাড়ি আমি এখানেই থাকি যে ধর্ম নিয়ে রাজ করছে সে আবার মানুষকে ভয় পায় একেই তো শিব একেই শঙ্কর বলা যায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ধর্মরাজ ফল তার ধর্মরাজের সাথে একটু কথা বলতে হয়েছে কামালদা দাদা যাতায়াতের যে পথ গুলো ছিল সেগুলো ছিল সব মানে ভেতর দিয়ে মাটির তলা দিয়ে সুরঙ্গ পথ যেটা ওইটা দেখলে ওই ওখানে একটা সুরঙ্গ দেখলে ওটা হলো ওয়াস টাওয়ার এটা এখন বর্তমান তিন মানে তিন তালা আছে কিন্তু দেখা যাচ্ছে দু তালা তো সিরিয়াস দলা রামলে একটাই গেট ছিল গেট গেটটা বন্ধ হয়ে যেত এই পোলটা সমেত আর এইসবের ভেতর দিয়ে এগুলো সব কাম মানে ওদের তখনকারের দিনে বন্দুক কামান যেগুলো ছিল সেগুলো এর ভেতরে রাখা ছিল আর কি মানে এটাই শিখতে এবার এর নিচে এই ভেতরে দেখতে গেলে রুম দেখতে যেতে হবে তুমি রুমে আসো এই রকম একটা গুহার মধ্যে ঢুকছি এটাকে বলা হয় গুফা ভাবতে পারছেন এত সুন্দর পুরনো দিনে এখনো কিন্তু একই অ্যাটিস এই রকমই রয়েছে দারুণ লাগছে কিন্তু আমাদের আচ্ছা এই যে পাথরগুলো সেই সেই সময় তো সেই সময় এই পাথরগুলো এই গুহার মধ্যে সিরাজুল্লাহ ছিল ভাবতে পারছেন একটা সময় ওনাকেও এখান থেকে লুকিয়ে এখানে পাস করা হয়েছিল তারপরে ইংরেজদের চরাচর তাকে যেভাবে হোক ধরে নিয়েছিল কাজটা করেছিলেন মির্জাফর কিন্তু আমাদের নবাব সিরাজুদ্দোল্লাহকে স্যালুট জানাতে হয় সিরাজুদ্দোল্লাহ কিন্তু আমাদের কাছে কিন্তু খুব ভালো একটা শান্তির প্রতীক ছিল তাকে ঠকানো হয়েছে আজ বাংলাটা বিক্রিয়ে গিয়েছিল তিনশো বছর রাজত্ব করেছিল ইংরেজরা অনেক বলিদান দিতে হয়েছিল প্রচুর বাঙালি প্রচুর ভারতীয়কে সর্বশেষ নেতাজি সুভাষচন্দ্র দৌলতে চাপে পড়ে দেশ ছেড়ে পালিয়েছিল আর এখানকার নেতারা 
নেতাজি সুভাষচন্দ্রকে বাইরে রেখেছিল না হলে নেতাজি আমাদের সর্বপ্রথম প্রধানমন্ত্রী হতো পাশে থাকুন নেতাজিকে স্যালুট আপনার বক বক করছি দু সালে কামাল কলকাতা কামাল লাইফস্টাইল কামাল যাত্রা এই বক বক করতে পারতাম না ইউটিউব চ্যানেলের মধ্যে দিয়ে যদি না নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোস আমাদের জন্য প্রাণ দিতেন পাশে থাকুন কেল্লার নিচে এখন যারা সেনাবাহিনীরা রয়েছে এই সেনাবাহিনী কি নাম বস রনিত নিখিল দে নিখিল দা খুব ভালো তোমার নাম হারাধন দাস অনেকক্ষণ ফলতা যে আমি প্রথম এই কামাল যাত্রায় এই ব্লকটা করলাম সারাক্ষণ রোদের মধ্যে ক্লাস এইটের একটি বন্ধু আমার ভাইপো সমান সেই বন্ধু কি মিষ্টি দেখতে সেই বন্ধু আমার ক্যামেরা ধরেছে আপনারা সবাই এর জন্য লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন অঙ্কিত শেখ কোন ক্লাস কোন স্কুল হলতা কেমন লাগে তোর নদীর পাড়ি তো তোদের ঘরটা তোদের ঘরেই বসে আছি আমরা তা এই অঙ্কিত শেখের জন্য আপনারা কেমন অঙ্কিত তুললো তোর এই ভিডিও তুলে কামাল কাকুর সাথে কেমন লাগলো প্রত্যেকে অঙ্কিতের জন্য সবাই একটু লাইক শেয়ার কমেন্টস আর কমেন্টসে লিখবেন অঙ্কিত কেমন তুললো কামালদার বক বকটা নিশ্চয়ই আপনাদের খারাপ লাগবে কিন্তু অঙ্কিতের ফটো তোলাটা কেমন হলো প্রথম ব্লগ হিসাবে আমি ভ্রমণের সেটা সবাই জানাবেন অঙ্কিত তোকে শুভেচ্ছা জানাই ভালো থাকিস সুস্থ থাকিস দুটো পাটে এটা আপনাদের জন্য ছাড়বো আপনারা অবশ্যই থাকবেন আর কামালদার জন্য একটু সাবস্ক্রাইব করবেন আর ফলতা পর্যটন কেন্দ্রের জন্য একটু লাইক শেয়ার আর কমেন্টস করবেন দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার ঐতিহাসিক জায়গা ফলতা সেই ফলতার প্রত্যেকটা জিনিস খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখালাম নিশ্চয়ই সাথে থাকবেন টাটা বাই বাই আবার দেখা